Shkuat së ndërruar, ja ku takohem mision të në emisionin zërë e arsyës për t'ju si edhe një tematik të rejë, sot do t'flasim për filimin e vitit të ri akademik 2018-2019, ndërka që në studiu me ne është profesor doktor Shemsedin Vehapi nga Universiteti AAB, është prorektor, me cilin do t'flasim për qështjen e arsimit në Kosovë. Dëzri Vehapi, mirë servët. Mirë së vëgjë. Dhe, në fillimit të kësaj bisede, do të donim nga ju se si e kujtoni ju një tëtorin, tani edhe jeni profesor universitar. Po, fillimisht dhe shatë ju falendorej për fëtesën, me shumë kënashësi i këmë pranu me ardhë, me që nëse tema e cila diskutohet sot ka të banë me fillimin e vitit rrë akademik, janë pikrisht ato me që ka po vërbalim edhe ne si institucion, po dhe studentë të rrë. Me u këthyme e pa kujtesat që neve në lidhin me fillimet tona, realisht ato që mbajnë mendo është në flasim për një periut ma hersh me viteve të në dheta, kur runë kom fillu për hertë par studimet, për një sistemi cili ka funksionu shumë ma ndryshe i cili me kalimin e një kohet shkur të rënu i tëri, po mendojnë në kuptimin e funksionimi të regullt edhe pjesën tjetër studimeve kemi vazhdu mes në ato përpjeket që janë bëndë gjithë Kosovën që me mbojë gjallë arsimi në për shtëpi private, në për hapsira ku kemi mujtë, po gjithë se si gjithë do fillim për studentë të cilë të registrohen për hertë parë, për cilët me një emosion të veçantë. Ne ju të themi studentëve që fillimi studimeve në është të nuk është thjeshtë veç një diska që njerë ju e bënë detyrimisht si vazhdimësi e jetës, po është një diska që lidhët me plëcimin e ondrave. Fakt njerë ju kur përcaktohet për një drejti, përcaktohet për pasionin me cilin u theqet edhe jetan. Por ato është shumë e rëndësishme me kuptu drejt institucionet cilë të i pranojnë, si dhe më studentat e ri, edhe këtë aspekt në njërë që sa ma letë me ju mundësu të rive mu adaptu me një mjedesi cili kër e krahason me shkollimin e mesëm, funksionon pak e së më ndryshë. Po, dhe, profesor, studentët pa dushim që janë pjesa vitale e një vendi, si vlerëson i gjendjen të ne? A e registrojnë studimet universitare të gjithë ata që përfundojnë maturën shtetërore? Më ju thonë drejten tash nuk mui me folë me statistika shumë të sakta, sepse kjo përgjigje është shumë e saktë nëse ju referohemi numrave, mirë po në përqindje, të e marë parasysh numërin e mathe institucionëve të private, kemi një orientim të rive ma shumë ka kualifikimet akademike, që i bje që ma shumë do shta dhe të rritë, po dhe prind të tyri janë të interesuar që fëmit ka një shkollem universitar, për kunder që tani në tre kemi edhe oferta ku ofrohen programe profesionale. Nëse flasëm për abën, në brenda abën se kemi edhe shkollën profesionale që është i lidhën me kompanit gjermane, ku ofrohen kualifikime gjermane, po kena një interesim ma tullt, në krahasim me kërkesën e të rive për studimë universitarë. Pa, dhe krahasuar me kaluarë normalisht që gjendja është më mirë. Do donim nga ju një blerësim, si që ndrojmë krahasuar edhe me vendet e rajonit, Shqipri, Macedoni, Serbi, ka më shumë të interesuar apo? Statistikat thonë që ne në në relacion ose në përqindje me numërin e populatës, ta një kemi përqindje matë lartë se vendet e rajonit të atyre që studiojnë. Një vetëm të interesuar e për të atyre që janë përfshirë në studime. Mirë po nëse mërni në total, përqindje atyre që kanë thiri akademike në raport me përqindje në popullësis, është ma ullë se vendet e rajonit, po dhe dukshëm ma ullë se vendet e Evropës. Që i bje që në shta si rezultati rëthonave, mirë po në Kosovë ka pas munges të mundësive të njerëzën e studiu. Statistikat sot të regojnë që edhe pëse flitet për shkollë të nërtë pa punësis, ata që kanë kualifikime akademike, në 70% të tyri janë të punësuar. Nërsa shkolla e lartë e pa punësis, është pikrisht e ata të cilë të janë më pak të kualifikuar. Dhe, sigurisht tani ne kemi disa universitete në Kosovë, të gjitha regionet e Kosovës, pra në mështetet publike, si e shihë një ju këtë realitet? Me ju thonë drejten sa herë që flasëm, flasëm për politika të krimit universitetetve të reja publike. Janë kryu shumica për tyre para 5 ose 3 vitet e fundit dhe nuk ka pas një diskutim të gjerë publik në lidhje me nevojnë e krimit për mënyrën se si janë kryu. Nuk po them që nuk ka pas nevoj që mundësia për arsime me i shku ma ofër, se si litri, mirë po është do është në është të me mendu që Universiteti Prishtines me unda dhe me ofru profile të caktuara në për qytetet e reja, e jo të kryohen në universitetet, që si janë kryu gjashtë universitetet e reja publike, të cilat e një farforme janë në garë të zgjerimit. 
edhe të ofrimit të gjitha profileve dhe programeve studimore. Kjo, po del që pak kome i kontribu cilësis. Pak. Se me ndoni kështu? Thjeshtë, universitetet janë shumë të reja, pa potenciale e kanë qitë në bivete, pa potenciale mirë fil të humane e kanë qitë në bivete barën e të qenit universitet. Ju e di një dalimet që egzistojnë tani të pa drejta, ligjorën mes të universiteteve dhe kolegjeve. Nuk kemi sëtë universitetet private, po kemi vetëm kolegje. Në fakt, nëse i referomi realitetit, kemi institucione private si është rasti e abës që funksionon që 12 vite, që mundet me othirë me një përvoj, ka potencial e kapacitete edhe njërzore, ka kapacitete edhe infrastrukturore, ka edhe vlerësim të mirë të ekspertve ndërkomtarë, mirë për të njëtën ko, në kuptimin e krahasimeve ligjore, dhe lësi pa krahasu shumë me universitetet cilat janë kriju para tri vjete me potencialit duk shumë, duk shumë matë vogla. Krahas kësaj që për përmen një pra universitetve publike dhe kolegjet private janë shumë që punojnë. A me ndoni se ne kemi nevoj për gjitha këto porta të studimeve? Jam i bindun që nuk kemi nevoj, nuk kemi nevoj, në fakt për marë numërin e popullësis, marë numërin e institucionave, gabimi që për ndodhë këtu është që kur i referohme universiteteve publike dhe kolegjeve private, i trajtojmë të gjitha të barabarta dhe të njëta. Në fakt, kjo qasje e trajtimi të njëtë për të gjitha institucionet është dëmi maj matë që mundët edhe konfuzioni maj matë që për ju parasitet të rive. Në fakt, sot jemi të vedishëm që kemi kolegjet të cilat janë dëshmu, jo për atë se thomë vetë ne, sepse ma takon me lavdru institucionin, mirë po më ju referu të reguzve cilët janë të matëshëm, njërës të kanë letë me ubindë vetëm rangimeve të fundit që i shifni në Webometrix, e këto janë ndërkomtare, janë të pandikuara, mundëni me pa që kolegja bë ka bon ngritjet më laja. Asë një institucion tjetër privat, për dhe shumica e publikve nuk janë aso afer abas. Ne jemi të rangu më njërë masë Universitetet Prishtinës, e të gjitha tjerat në vendet shqiptari janë të ranguara masë. Dhe kur flasë në përgjithësi për kolegjet, të quem tani e tutje kështu, kolegjet private, a janë alternativa e duhur për studentët e vendit tonë që të përcilin studime, që të ndjekin studime në këto kolegje? Nëse flasë për i Kanë të vështrimi të asaj se qka ju ofrohet në abë, unë në flasë me sigurit madhe, që është zgjidhje e mirë dhe është mundësi e mirë për të rritë. Nëse flasë në përgjithësi për fenomenin e hapjës institucioneve private, për të rritë unë kam një vlerësim pozitiv për këtë fenomen. Për shkak se universitetet publike kanë qenë të vetë, ma të se le të referomi para 7-8 viteve, universitetet i Prishtinës ka qenë i vetë me institucion ku ke mujtë mu regjistru si ri. Edhe ne kemi... Që normalisht në vend, universitetet i Prishtinës mban primatin për kredibilitet, për cilësi më të lartë, edhe normalisht kjo nga nga e, si nga nga e masës, ashtu edhe nga nga e studentve vlerësot kështu, është prej universitetet që synohet prej të rinjeve në pari. Nuk e kontestojmë atë. Universiteti Prishtinës është universiteti cili ka traditën ma të gjatë në Kosovë, është institucioni i pari cili ka bërë të dhe peshen historike në edhim, edhe ajo nuk kontestojt, pa marë parasysh se a jemi një institucion privat, gjithë ne duhet kontribojmë që ta kemi një universitet ma të fort, një universitet ma të mirë publik, të cilin fatkeqësisht mëjë me konstatu se nuk e kemi. Të thotë, ajo pëse deshta me thonë maherë të që në Universiteti Prishtinës, jo gjithëherë, ju ka mundësu të gjitha tyne që kanë meritu me qenë student me pas mundësin me i vazhdo studimet. Si kur ta kemi një institucion i cili me të vërtet i zbatën me përpikri kriteret edhe të seleksionimit edhe gjithë shka, po jemi dëshmitar të shumë dukurive të këqia që fatë kështisht për e përcjellën edhe Universitetin e Prishtinës. E dukurit të tila, tendenca të tila, në farkë janë të eliminume në institucionet private. Kjo është si një mundësi e shtume, për jashtë të ashtë faktin që institucionet private për e marën rolin e vetë edhe nga dalë për e marën edhe primatin në cilësi të ofrimit asa që po ofrë. Mirë, zëtëri vehapi, ne do të flasim më vonë edhe ekskluzivisht për a bënë, por a me ndoni se kolegjet private janë të paragjikuara në tansi prej masës gjerë, apo disa prej tyre edhe të quaj ma shtuaj, po e bëjnë punën që të paragjikohen me jo seriositetin në punën e tyre. Pikrisht këtu po du me dalë, nuk mundësh me 
folë lirëshëm për pa e bo dalimin mes institucioneve private. Jo të gjitha institucionet private janë të njëta. Kemi institucionet private cilat tashë e 15 vite funksionojnë në një shtëpi me qëra. Shtëpije cila prej fillimit nuk është dediku për veprimtarit e tilë. Dhe e qka ka rëndësi kjo? Ka rëndësi shumë, sepse për një cilësit punës janë tri shtylla kryesore, janë programe sudimore cilësore, është stafi cilësore dhe është infrastruktura. Nuk mund është me thonë që me një hapsir do si do, me një kuzhin të adaptume ti mund është me e përshtat dhe me e shëndru në klasën ma moderne. Jo, programet specifike kërkojnë edhe infrastrukturë specifike, e cila realisht edhe me ligjë është të regullume, ashtu si duhet ligjë edhe uzimi administrativ për licencim, e ka pikën e parë ku thëtë që aty ku ushtrohet dhe primëtaria arsimore, hapsirat ose objektit duhet me qeni destinum, me le ndërtimi për një bebrimtarit të tila, ajo nuk po respektohet edhe kjo në fakt po i damtonë edhe institucionet të cilat janë serioze për pjekjet e vetën më ofrë. Pra i kuadronë të gjitha me... Nëse këtu e bajmë darin që ka dhe institucionet private të mira, ka institucionet private mesatarë dhe ka institucionet private cilat nuk ishtë dashtë me egzistu, atëherë mujna me folë edhe për rancin që i kanë institucionet private edhe për qasin në para gjukim. Në fakt, ajo pëse në shumicën e rasteve para gjukohet sektori privat i arsimit, vje mas shumë të i prej mentalitetit. Ne kemi qenë para 20 vitesh vend komunist. Ne jemi rrit me idén, një pjesë e madhe njerëzë janë rrit me idén që sektorin arsimin, sidomos arsimin e lartë mundet më ofru vetëm sektori publik. Nuk është kjo model në vendet tjera, që fatkirësisht janë ma të zhvillu me se ne, ka nesë shumë ma për para. Ta është një pjesë e para gjukimeve rjetë si rezultat indikimit të ati mentalitet dhe ka situata paradoksale shpesher kur ne ju referomi tashmave që janë qartësu, kur ju referomi edhe shkresave zyrtare prej ministris, të risa është kuptu që edhe sektori privat me specifikat e veta, me përpjekje serioze, po edhe me një mbikëqyrje prej autoriteteve që ushë janë ministri e agencion e akreditimit, mundet me funksionu normalisht edhe mundet me i siel shëqëris një vlerë të shtu. Dhe me gjitha të disa student, pra nuk po përgjithsojmë, disa student vrapojnë dhe i lakmojnë pas letrave dhe certifikimeve më shumë se sa pas diturisë dhe studimeve të mirë filta. A e bënë kjo që a gjenë ata hapsir, se dhe mos të shkollimi privat për një gjithë tjilë që të marë një dokument certifikimi më letë dhe më shpejtë? Unë nuk besoj, unë nuk besoj të unë ispe i përbojës që kam në institucion privat, nuk besoj që ka në Kosovë institucion i cili është interesum me ofru diploma cilat nuk ofrojnë kualifikim të mirë fjallë. Normalisht që ku do që studiojmë, kemi student që kanë tendenca me qenë matë mirë, kemi edhe student mesatarë dhe kemi ata student që i plëcojnë kriteret minimale. Mirë po nuk besoj që ka institucion me vullnet tilë që dikuj me i ofru diplom nën për mbushën e kriterëve minimale. Nuk. Nuk. Nuk besoj, sepse po njësem gjithmonë për i përvojë sa saj që e kemi në abë. Ne nuk jemi institucionit që li ofrojmë diçka pas cilës njërës vrapojnë, mirë po ne kryemë kushte që njërës me marë ato e cila ju të akon, po me një proces mirë të ndërtum të dëshmimit. Trasim të një pak për programe së të dimore, në cilin sektor të arsimimit janë më të bolshme, në atë publika apo privatë? Po me ndoni për programe, ne kemi Laramanit programeve në Kosovë dhe nëse nuk gabohëm janë bi 500 programe studimore cilat janë akreditu. Një numëri tyre ofër 180 janë mbyllë me procesin e fundit të akreditimit, me kriteret të shtume për qartësim të stafit, mirë po janë atë programe tradicionale të cilat vazhdojnë me qenë ende ma shumë në pronësit sektorit publik, ndërsa programe të reja dhe inovative janë kryesisht të të shpërndome në për sektorin privat. Sepse, sektori publik në këtë pik, është pak e zma i kufizum, rrëth mundësive të implementimit inovacioneve. Për shka këtë byrokracisë e cila egzistan. Një vendimi cili merët, shpesher duhet me shku në aprojim dërin kuvend Kosovës, ndërsa në sektorin privat, halkat e vendimarës janë pak e zma të shkurta edhe dinamika është shumë ma e përshmetu. Mira, themelimi një programi tri, a bazohet kryesisht në ndonjë analiz të thukt, apo themelimi të programe pa ndonjë mbules apo ndonjë nevoj? Në fillemisht janë themelu me një qasit të tilë, se në Kosovë ka mungu 
praktika involvimit të akterve nga tregu i punës. Mm -hmm. Tani, edhe me regulativat të akreditimit, kur futesh në proces të akreditimit, përveç dokumentacionit që e dërzon, duesh me i dëshmu që në proces të përgaditis ke pas të involvu, mm -hmm. edhe akter nga tregu i punës, për cilët përgaditin kuadrët e reja. Edhe ata, mm -hmm. jo vetëm se bini informacionen lidhje me ata se sa ka nevoj, për një, për një profil të saktum, mirë po përfshien në mënyrë aktive në qartësimin e kompetencave që duhet me i pas një diplomum. Fakt, mm -hmm. në Kosovë është folë dhe shkruat e ndë dhe ka ndë për një loj analfabetizmi funksional. Që në nënkupton që studenti cili shkon me diplom, të nesërmen tjetë në gjendje me idolë zëtë të tyrave që kërkohen për ti. Kemi pas gjithmon një hendek edhe ka ndë, mm -hmm. mirë po Gjitha institucionet dhe tregu i punës mundohen që sa ma shumë me shkurtu këtë hendek. Ne edhim, inxinjerët e diplomum është të dashtë me shkume bo një gjashtë muj ose një vit praktik ofër një inxinjeri me përvoj. E kjo është ta i far hendeku që e mërtohet si uh, analfabetizm funksional, e që kur, kur uh, lidhet brenda halkave të funksionimit edhe tregu i punës, kjo është këntu. Shtë dhe si e blersoni uh, gjendje në Agencis së Kosovës të akreditimit ashtë në, në nivellin e duhur? Me thonë drejten në agencioni akreditimit ka boni punë të mirë. Për kundur sulme vetë vazhdushme që ka pas, agencioni akreditimit për sistemin e arsimit lartë në Kosovë ka boni punë shumë të mirë. Në rënd par, ka vendos një regullë dhe rënd në institucione, në rënd dytë ka boni legitimim të punës të atyne që po ofrojnë me shumë para gjykime, një farforme. Kanë pas të drejt me para gjyku njërstë, nëse e kanë pas që me një lagjet saktu më rëndi shpi, ka dal një oftimi së është hapë në institucion i ri arsimit lartë. Prindi, nuk e din se ku i shku, ku dojë drejtoj fëmijën për studim, ose studi, i ri ju nuk din se të kush dojë të shkoj studioj. Tani është gjithë shka e regullume, është transparente, për kunder të lasheve që i kanë pas, unë për sëri, me bashkëpunimin që e kemi pas edhe për vojën për i kontakteve, konsideroj që agencioni akreditimit ka bon një pun e cila duhet më uqmu. Ka bon një pun, për fshi këtu, involvimin e cindra e cindra ekspertve ndërkomtar. Gjdo program në Kosovë vlerësohet me dy ekspert ndërkomtar minimalisht. Që i bje se nuk nga vlerësojnë nga shtani 100% me standardet e Evropës, mirë po kërkoj një standard pa kështë shtuar për ata që e ofrat. Pse atë herë këtë sektor dyshohet në fakt para gjykohet se është i politizuar dhe po jep mundësieve, kolegjeve jo të profesionalizuar a që të funksionojnë? Në gjënë, dyshimet janë ngritë për qëllimet ndryshme. Nuk po du me folë për krejt ato që kanë dodhë ma agencionin në akreditimit, për vendimet që janë marë të informumë ose të pa informumë për pasojat që kanë prodhu vendimet edhe për pjekjet që ende janë që ato pasojat sa nohën, flasë edhe për funksionimin e brendshën, të agencionit, po edhe do me i madhë që në është bonë rapshin dërkomtar. Ne kemi pas një agencian, ne kemi pas një një jetë të diplomave të institucioneve kosovare në gjitha vendet e Evropës. Me largimi në agencionit, kjo situatë të shkambet në vullnetin e shteteve dhe institucioneve me i njoftë ato diploma, për dheri sa maheret janë njoftë me automatisë. Edhe kjo është bonë për shkak të lethemi ndërhyrjus politike, ndo është edhe me vullnet mirë, po si rezultati informimit jo të drejt si rezultati informimit jo të drejt, që ma shumë ka qenë para gjykus, se sa që ka qenë, ose ka qenë me tendencë prej grupeve të saktume, për me e damtu procesin, edhe që realisht viteve të fundit kemi pas një damtin procesit, po që agencioni akreditimit është rikëthy për sëri në potencialet e vetë. Si bombetet që është ja e diplomave, po njëhen, apo jo në tërkomtarisht? Po, diplomat njëfen, diplomat janë njoftë edhe ma herët, mirë po antarësimi i Kosovës në Enka, antarësimi i Kosovës në Eqar, ka në nënkuptu që me automatizm, me nivull të agencionit të akreditimit, të është një ofë diploma dhe kemujt me i vazhdu studimit me tutje. Tani, largimin nga jo, nuk do të thotë, mos një oja automatike. Mirë po, mbetet në vullnetin e institucionit, nëse do nuk e njef, ose kërkon ko shtes edhe procedura shtes dhe rritin një oja. Dhe, profesor, nëse flasim racionalisht për dy qështje, për parësit dhe mangësit e kolegjve private, ku që ndrojnë? Krasuar me universitetet publike? Në të themi, universitetet publike e kanë përvojen, universitetet publike e kanë mbështetin financiare për shtetit, edhe për shtetit kanë mbështetin financiare dhe kjo është për parësia e tyre. Përvoja 
mështetja financiare edhe klientelen e sigurt, le themi student, të cilët janë të sigurt se kanë me indjek studimet në nërështetet cilat janë mangësit e tyrë është pikrisht ai komoditeti që i është kryu brenda programeve. Na e dim që në universitetet publike nuk bohën për pjekjet mjaftushme që rëndë parë studenti mu respektu në njërën meritore që i të kanë. Kjo është pika ma e dërtë. Universitetet publike nuk bëjnë shumë për pjekje me e përmirsuve të vetën se nuk e kanë dëritash, nuk e kanë pas atë ndjenjën e konkurences. Dhe po tash për shkon të urrit ndjenjën e konkurences sepse kërkesat me studiun në sektorin privat janë rritë dukshëm. Nëse flasëm me numra, ka tendens të barazime. Po, në shtetet publike, gjithashtu kanë edhe kuadro, që gjithashtu janë të inkuadruar edhe në ato private. Ka pas shumë, po ta shkanë qdo ditë ma pak. Qdo ditë ma pak. Pse me ndonjë kështu? E pëse janë regullu kriterit ligjorët cilat ja fa mundësojnë. Institucionet private, Tani janë të obliguma që përse cilin program minimalisht me i pas të redoktor të shkencave të cilë të janë të punësum me kontratë të regullët. Kjo e përjashtën mundësin që programet me umbajtë si janë mbajtë dikur. Të njetit profesor, ka njerë fatkirësisht kanë punu në për dhëtë vendet në rëshmet punës. Tani kjo është e pamonshme, ligje ka regullu, institucionet private e kanë kuptu që me u zhvillu, si duhet, duhet me investu në zhvillim të stafit të mbrëndshëm, me siguru që ndryshmëri për ta, dhe kjo është pikrisht ajo që pëndodhë në ABA, nëse flasëm me përqindje në mbi 80% i kemi staf të regullt. Sepse, nuk mundët me na funksionu me përpikri, i gjithë procesim si more, i gjithë puna, nëse ne jemi të mbi ngarku me staf, i cilin i farforme nuk është i shtëpisë. Dhe kemi shumë kolegje private që tash më janë shuar dhe nuk egzistojnë më. A të regonë kjo që ka pasur më seriozitet në punën e tyre? Oshtë në ashta specifike, në oshtë njërës të kanë pas tendencë me qenë seriozë, mirë po nuk kanë mëri me i plëcu kriteret ligjore cilat kanë ndryshu dy vitet e fundit. Në më thonë, vetë fakti që kërkohet ma shumë stafi regullë, vetë fakti që bëhet presion me pas infrastruktur pa këzmat për caktu, me krejtë ato, unë jam i bindun që dhe vazhdojt për jashtet dhe një numër caktum të universitetetve private, po flasë për këto, po flasë dhe për universitetet publike të cilat këtë vit kanë pas të lashe me regrutu numër të mjeftu shumë të studentve. Janë disa universitetet vogla, për jashto universitetin e Prishtinës, cilët nuk kanë arrit me i plëcu kuotat me studentë. Kjo të fletë për, plus kërë jashtojmë faktin se gjendemi para liberalizimit vizave, presëm shumë shpet me nëndodhë liberalizimit vizave, edhe universitetet publike duhet me mendu shumë seriosisht për ato që ka bëjnë në mërënda shtëpjetë. Pa, flasëm edhe për qështë e tjera pas pak e dhe si të mos për A bënë, por tani shkutemi për pak qaste të dashumit që ndronë edhe me te Vazhdojmë të të shikohës në rrurë, po flasim për filimin e vitit të ri akademik. Me ne në studio është profesori Shemsedin Vehapi, prorektor në ABE. Zdri Vehapi, pra e përmendëm ju jeni edhe prorektor i ABE-s. Kolegi që ka mësë shumë të student nëse nuk gaboj pas Universitetit Prishtinës. Si është gjendja si vjetë në ABE? Në fakt, ne më me thonë që gjendja është shumë mirë. Ne jemi në përmirsim të vazhdojshë me qenë se a bë prej filimit e ka kuptu seriosisht e rolin e vetë, edhe i karëshi obligimeve që ka për student, po edhe i karëshi shoqëris shoqëris ma të gjonë, gjithmoni referomi kur flasë për student, ju referomi edhe prendve, si pjesë marsë drejt për drejt në interesat e fmive tyre, po i referomi edhe interesave të shoqëris ma të gjonë ne kemi bëtë gjitha përgaditjet që mësimi me na fillu me një të torë, në fakt edhe kemi fillu në datën kërë edhe është simbolika një të torit, që një pjesë e madhe institucioneve nuk e përfili, mirë po ne e kemi shumë të randësishme që procesim si morë me fillu në datën kërë fila. Pas asaj, insistojmë në përpikri, në saktësin e ofrimit se cilit shërbemi cilë është i planifikum. Edhe kjo besoj është ajo e cilë e dalan në rëndë para abën. Përgaditit nuk kanë qenë të letas janë asë njëherë. Ne i ndajmë student në ata student që kalojnë vitin e dytë dhe janë të familjarizu ma abënë edhe ata student që vinë për herët para dhe fillojnë studimet. Naturisht që... Ka qenë s'fidu se kjo? Gjdo vit me ndojmë se si mi avë kryu ndjesin matë mirë, si pjesë e familjes abës, 
është numër bukurimi, jeli studentve cilë fillojnë për hertë parë studimet, edhe ne mundohemi që sa ma letë e ma shpet me jam bjemë tu, po qështë ditën e parë, jemi shumë të interesum që me e fkiriu në djenjën e mirë branda. A bëja njifet përveç cilësis në punën që e bon, njifet edhe për kontributin e madhë që e jep në shoqëri për zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme kulturore dhe artistike. Dhe se fund me keni pasur një aktivitet që do të flasim, më vonë, flasim për kuadrët, e përmendët që pak më herët rrë 80% e stafit janë punëtor të regullt në AAB, por sa janë të kualifikuar për lëndët për katëse, si të mos për programet e reja? Dhe gjane, kjo situata është ka ndru shumë, edhe është mirë që ka ndru shumë, me që nëse deri me tani, është të vërtet që ka pas edhe më si më dhanës të fushës e caktuar, po të cilët janë bartë në programet tjera. Aty ku ka pas logikë. Nuk ka ndodhë kjo në ABE, po ka ndodhë në shumë institucione, se maheret ka qenë kriter me i pas doktor të shkencës, po nuk është shiku profili. Tane, ka ndryshu regullat. Prej këti viti, procesi verifikimit stafit bëhet për mes kodit ndërkomtar të Erasmusit. Se cila fush, e ka dhe kodin e vetë. Edhe se cilim si më dhanës mundet me u përfshi nëse për shtatët me kodin. Ta një është zhvillu edhe një platform elektronike prej agencionit akreditimit, ku gjithë shka futët për institucioneve, po të njëtën konë mjërë automatik i kontrolot edhe për agencionit. Emri, nuk mundet me qenë me një program për cili nuk kam kualifikim. Nuk muj me figuru. Edhe kjo e regullon edhe e ka regullu gjendin fatë mirësishtë a bë këtë qasje e ka ndërtu për i filimit edhe maheret edhe nuk kemi asë një të lashe me këtë kriter. Po këtu në pres me pas vështërsi disa institucione. Se, Kosova njëzit, si do mas në vitet mas luftës e ka pas një periud kur kanë kundërstu shumë hapjen e studimeve të doktoratës në institucionet në Kosova. Edhe atëherë ka pas debate shumë, ka pas asi që janë deklaru pro dhe kontra një ide e tilë, pa e që në ka ndohë dhe realisht duhet me pranu, është që vendet për rrëth nesh kanë ofru studime tila. Edhe ne kemi qenë plëtësisht në pa mundësi me kontrolu se kush po i regjistranë dhe po i përfundanë studime të doktoraturës, nuk mujnë asët me folë për cilësi në asaj që kanë marë, për rëndësishme është që egzistanë një organë në ministri edhe banë nostrifikimi në atyre edhe për institucionet për cilat është folë me shumë dyshime, që ka pas par regullësi, të njetit kandidat sot për i nostrifikojnë doktoratat edhe ligjërisht janë në potencial për me qenë në mësi më dhanës në arsimin e lartë. Kjo konsidere e ka damtu bukur shumë, ka damtu, sepse Universiteti Prishtinës ka pas potencial me ofru pak ma shumë studime doktoraturës, me përzgjedh kuadrin e vetë matë mirin, që mi dhonë mundësi mas ata me e vazhdu punën akad Tani, kalim të kë infrastruktura që përmend edhe më herë si pjesë themelore e qështjes e studimeve, a keni hapsirë të mjaftushme për gjithë ata student që e keni që me komoditet të ndjekin si ligjeratat ashtu edhe ushtrimet? Kena hapsirë ma shumë se të mjaftushme. Ne kemi hapsirë, flasim gjithmonë për rrëtë 80 mm katrorë, hapsirat punës, për se cilin program hapsirat e punës janë për shtatu në konform specifikave që i ka. Jo vetëm për aktivitetet mësimore, po ato pjesën tjetër, se me që një vedishëm se branda shtëpis ke 5 më 3, të ushme me ndua dhe për pjesën tjetër, tjetës kulturore, anë sociale, tyre, po dhe aspektit sportiv. A bëja njifët edhe për klubin e volejbolit që kemi pas, ne kemi edhe qendrën tonë sportive, kemi edhe salat, kemi edhe klubin e fitnesit, kemi edhe teatrin, kemi edhe televizionin ton, kemi radion, kemi një portal online i cili vazhdimisht. Krejt të janë një farfor me mundësi ma shumë për studentin. Gjatë studimeve me lidh ato që mësën me ato që duhet me e bon jetë. Dhe dhe unës për mujme i përmend gjitha që janë, po kishme qenë mirë që kërë emision mu për cilë dhe me gjirimet asaj se që ka branda, ndështë edhe ma specifike me u fokusu në mundësit që ju kryon studentve. Krejt kjo me qëllimin që me luftuat para gjukimin që e përmend. Thjesht, njerës, ne kemi një thonë një të thjesht, ju themi njerës dhe eja një dhe bendoni. Se këto që ka i thonë mësot, mund më me të vetës më shërbim të reklamës, që nuk është mirë. Në fakt, unë e kom një drojë që s'muj me e thonë, krejt ato, që ka ka në abë, nëse futë një në abë, kini me e po një pjesë, një ambjent në ndryshë. Dhe kur e nditëni për nga cilësia në matjet në dërkumtare? Ne jemi sot në mesin e institucioneve 
thash Universitetit Prishtinës është paranesh, ne kemi bon ngritje shumë të madhe lëvizje në drejtim të rangimit. Tani nuk po më kujtohet sa kësisht që lësht dhe ndi sakt, po jam i sigur që jemi në mesin e 8.000 institucionëve matë mira. Më sumë lidhë një për fjallis se nuk po më kujtohet vendi i sakt ku është rendita a bëja në rangimet e fundit se rangimet bënë gjithë 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 mujë. Mirë po ne kemi pas progres të pashtush. Dhe pse në Kosovë punësimi të diplomuarve në kolegjet private është më i vështirë se sa kolegët e atyre studentve cilët mbarojnë studimet në Universitetet Publike? Kjo është ma shumë si rezultati paradjukimeve që po bëhat edhe vështërësit janë kryesisht në punë fëshmërinë të diplomuarve në sektor publik. Fatë mirësisht sektori publik është imbushën edhe sektori publik është a i cili po shkon në të zvogluh jo të urit. Ne kemi ndryshu prej një shteti ishë komunist, një shtet me demokraci, me të mendum kapitalist edhe koncepti i punë sëshmërisë du të me ndryshu edhe i prindit që e shkollon fëminë, po dhe fëmis i cili shkollohet për veti. Flasëm për dy loj qasë, është është koncepti statik, ku përfundon një studim edhe pret shteti me hap një vend pune, me të marë për 20 vitit të arshme, deri në pension, apo flasëm për një koncept dinamik, ku a i cili shkollohet, branda shkollimit, ka edhe elementin e ndërmarsis, gjenë pun për vete, edhe hap pun për të tjertë, shambulli televizionit juj, plët shambullit sektorit, privat, kundër marjet e vogla, ndër marjet e mesme, janë inisiative individit. Edhe në këtë koncept, ne emi shumë të sigur që ne ju ofrojmë përgaditjen e duhur studentet. Dhe cilet kanë qenë rrisit e si vjetë me në AAB? Të drejten këtë vit nuk kemi pas programet reja studimore, cilat i kemi ofrua, dhe pse kemi pas në proces të akreditimit, rrisi dy vitet e fundit janë programet e fushës shëndecis, të cilat i ofrojë, po, infermeria, programi radiologjis dhe programi stomatologjis, po ashtu, jemi shumë të interesu me zhvillu dhe këtë pjesën e programave që lidhen me kompjuterikën, me teknologjin edhe me inovacionin, kjo është shumë e rëndësishme, edhe planifikojmë rifreskim të programave, gjithmonë në përpullë shmërim me ato që është me tregu në punës, e përmanda ma herët, është ma e letë për institucionin privat me ragu shpejt, me i përshtatë shpejt programet studimore konform në vojave për kualifikë. Në cili drejtim ka qenë me i kërkuar si vjetë? Drejtimet i kërkuar a vazhdojnë me qenë ata që kanë qenë, një ngritje kemi pas të shkencat kompjuterike, thëmë që është mirë, kemi pas ngritje në programin e psikologjis edhe ka kërkesat shtume të programin infermiris për shkak të mundësive reale që studentë tonë me gjithë punë ma letë jashtë Kosovë. Dhe keni venduar për sfidat që mund t'ju përbalin gjatë këti viti? Natyrisht që po, në thash jemi përgadit, edhe ato përgadit e kanë nënkuptu analizën e gjitha aspekteve dhe sfidat janë ato që, më një thonë lirisht, janë letë të përbalushme. Kapacitetet e mbrancme, resurset humone, infrastruktura, përvoja që kemi ndërtu dhe rritash, në bajnë më undi komatë në bëjnë më ndiko matë, plus me gjithë ko për iniciativa tjera që vinë si inovacion mbranda. Kalem të aktivitetet kulturore. Jau në kaluar, keni pasur panajirin e librit, nëse nuk gaboj, keni organizuar për herë të para, po jo? Dhe si shkoj, ka pasur interesim? Ka qenë mrekulli, ka pas edhe interesim, edhe prej qytetarve jashtë, ka pas edhe interesim shumë edhe prej studentve, nuk kam pas rastin me i taku personalisht, po besoj ata që kanë qenë drejt për drejt për fshim, edhe ende së këmë përnë në raport me shtëpit botuse, po besoj që janë do të knaquna, mu më ka ardhë mirë që kemi pas një përgjigje mjaft mirë nga natyre, nuk kemi mëri me jako më du të gjitha shtëpit botuse që kanë qenë të interesume, kemi pas një plan një panajiri për herë të partë të organizum për institucioneve universitare, me djetë time nuk ka pas dhe rritash, ka qytete, Prishtina, Prizreni, Peja i kanë panajirit e vetat qytetet, po jo inicijativ të tilë, fillemisht e kemi mendu me e bo vetëm panajirin e librit universitar, mirë po prapë e kemi pasi një ide që e kufizan dhe jemi përcaktu që fokusi me qenë përsëri dhe kërkesat e shtëpit botuse me qenë ka libri universitar në voja studentve, po edhe me qenë një haber për qytetar. Pra, në gjitha të, aty u përmend që studenti është fokus i këti panajiri, në anën tjetër, shojmë se gjithë do ditë sfida shqetsuese e kohës në betet mungesa e interesimit për të ledzuar 
si bazë për ngritje intelektuale. Si e shi një ju këtë gjendje? Pra po them, s'po mi me folën në statistika. Ne kemi një përceptim që polizohet pak, që është shumë e vërtet. Nësi referoni statistikave të panajirit fundit në qëshorë që ishën Prishtin, gjitha shpit bëtu se thanë që ka pas rritje në shqitje në librave. Oshtë rritje interesimi. Oshtë e vërtet ajo që teknologjia e ka zbe pakës interesimin e trive ka libra. Mirë po tash, edhe biblioteka jo në komtarë, edhe Shqipëris kanë marë hapat e do mos doshëm që librin me fut mëranda në teknologi. Edhe sot një pjesë e madhe, librave fizikë... Por atës mund të azavënsoj asë kush, normalisht. Absolutisht, libri është i pazavënsoj, edhe ne ju themi studentave nëse keni vendosë me studiu, keni ndo kohën edhe keni ndo një sasit shumës, duni me ndo edhe një sasit shumës për bibliotekën personale, për librin. Kjo ndoshta është sfiduse, kjo mbetet ma shumë dhe tyre shkollës filore, e shkollës mesme, se sa e universiteteve. Pa tjetër që studenti duhet me pas librën, pa tjetër që... Pa lojështë duhet vi studenti me shprehin e mirë të lezim. Absolutisht, po, nëse flasëm për moshën 18 vjeqara, atëherë, mas kësaj moshë, është pak e zvështirë me ndërtu shprehit prej filimi, edhe pëse jo që është një diska që nuk bëhet, mirë po, shkollimi filor, kjo është sfida dhe për familje, në realisht, që me këthy interesimin e fëmive ka libri. Dhe kështu arritëm në fund të kësaj bisede, në fund të qëto një diska? Jo, unë kishëm ju falendru, me të vërtet për mundësin që na e keni dhonë, është ju përgëzoj për televizionin, për kontributin që për e bëni në shëqëri, nuk përjashtohet se edhe kontributi i medjave, i mirë filt në ndrejtimin e asaj që bajnë përpjekjet gjithë bashkarisht, familja si institucion, institucionet arsimore që farë dhe ne përfaqësojmë mediat e gjithë shka tjetër, në drejtim të asaj që me rrit cilësin në arsimit në Kosovë. Falem derit edhe njëherë, studen dhe ju uroj vetë tri akademik, ju uroj të kjenë shëndet në rëndë parë dhe ta kuptojnë seriositetin në asaj që sukses i vje me punë. Sigurisht, falem derit shumë. Gjë falem derit që falem. Të dashur miqë, këtu po e përmbyllim e misjen në sotën zërë e shësyës, i falim derë që në ndoqët, mirë pafshim.